ஹலோ காய்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம டெய்லியும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்டேட்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது நம்ம சேனலை வந்து இப்போ தான் புதுசாக பார்க்கிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க இப்போ நம்ம என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா அதாவது கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரெண்டு பசங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பசங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஆல்ரெடி இந்த ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் வந்து எயிட் செமஸ்டரில் வந்து பிள்ளைங்க வந்து படிப்பாங்க அதாவது எயிட் செமஸ்டரில் வந்து டூ பேப்பர்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் ஒரு பேப்பராக ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் பேப்பரை பொறுத்த வரை நல்லா படித்து அதை அப்படியே கன்வையாக எழுதுங்க மோஸ்ட்லி கொஞ்சமாவது நல்லாவே படிச்சுட்டு போய் எழுதுங்க ஏன்னா இந்த பேப்பர் வந்து போன செமஸ்டரில் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அவங்க சீனியர்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அரியர் போட்டிருந்துச்சு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் தான் தயவுசெய்து வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இடையில இடையில ஏதாவது இம்பார்ட்டனாக சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் பேப்பரை பொறுத்த வரை நல்லா படித்து தான் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எழுதணும் மேக்ஸிமம் இந்த கதை அடிக்காதீங்க கதை அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்க சொல்லுவீங்க பார்த்தீங்களா அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரை மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் படித்தே எழுதுங்க அரியர் எதுவும் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு பேப்பர் தான் அதை ஒழுங்காக எழுதுங்க அதாவது சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்குமே படிச்சுட்டு போனால் ஓகே தான் நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினையாவது நல்லா படிச்சுட்டு போயிருங்கண்ணா இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்படி ஹெட்டிங்காக எடுக்கலை அப்படி கொஷினாகவே தான் எடுத்திருக்கேன் எது எது நான் ரிப்பீட்டுன்னு சொல்லி அந்த கொஷின் பார்க்கும்போதே நான் சொல்லுவேன் ஸோ கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கிறேங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன் படித்து தான் எழுதணும் ஸோ நல்லாவே படித்து இந்த பேப்பரை வந்து எழுதுங்க கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கிளியர் ஆயிரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி வந்து கொடுக்கேன் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஹியூமன் வேல்யூஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னதுன்னா எக்ஸ்பிளைன் கேரக்டர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் இயர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் எத்திக்ஸ் அதாவது கேரக்டர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் இயர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் எத்திக்ஸ் அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்த்துட்டு போயிருங்க நான் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் பழைய கொஷின் பேப்பரை சர்ச் பண்ணி எடுத்திருப்பேன் ஸோ கொஸ்டினாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பியில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் எத்திக்ஸ் இப்போ வந்து அந்த பி கொஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்லேயும் வரலாம் அல்லது இந்த இதில் வந்து எப்படி பாட் பாட்டாக வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் மூலமாக டூ மார்க்கும் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி போகலாம் இப்போ செகண்ட் கொஷினை பொறுத்த வரை அதாவது ரோல் ஆஃப் யோகா ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வந்து பழைய யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பரை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது உங்கள் சீனியர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஒன்று பார்ட் சியில் இருக்கும் இதை பற்றி இல்லைன்னா அதாவது தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்டிருப்பாங்க அப்போ ஈஸியாக எழுதிடலாம்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக யோகா கொஸ்டினாக படிச்சுட்டே போகணும் ரொம்ப படிக்காமல் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் போகக்கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா ஸ்கோப் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்கேனோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிடணும் இந்த தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ட் சீலையும் வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்னதுன்னா வாட் இஸ் சர்வீஸ் லேர்னிங் ஒய் சர்வீஸ் லேர்னிங் இஸ் இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்பிளைன் தி கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் லேர்னிங் அதாவது சர்வீஸ் லேர்னிங் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை சர்வீஸ் லேர்னிங் வந்து டூ மார்க்லேயும் வரலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து பார்த்துக்கிறேங்க என்னை பொறுத்த வரை நான் எடுத்த எல்லா கொஷின்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக டாப்பிக்காக சொல்லிடலாம் பட் நான் கொஷினாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் ஹானஸ்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சிக்ஸ்த்து கொஷின் வந்து என்னென்னா பாட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆர் த ஹியூமன் வேல்யூஸ் இன் இன்ஜினியரிங் எத்திக்ஸ் வாட் ஆர் த ஹியூமன் வேல்யூஸ் இன் இன்ஜினியரிங் எத்திக்ஸ் ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் மா மாரல் வேல்யூ டிஃபைன் மாரல் வேல்யூ வித்
என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கூட வரலாம் ஸோ எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சில கொஸ்டின் பேப்பரில் எப்படி இருந்ததுன்னா இப்படி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே அந்த டுவெல் ஏ டுவெல் பின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ரக் கொடுத்துட்டு அங்கே வந்து தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இப்படி இருந்தால் ரொம்ப ஈஸி இல்லை ஸோ மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ப்ரொஃபஷனல் லோட் ப்ளே ப்ளேட் பை இன்ஜினியர் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கிறனும் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து சென்சஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எத்திக்ஸ் சரியா சென்சஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எத்திக்ஸ் இதையும் பார்த்துக்கிறேங்க வேரியஸ் எத்திக்கல் தியரி அண்ட் தியர் யூசஸ் அதாவது எத்திக்கல் தியரி என்னென்ன இருக்கோ அதோடைய யூசஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்களேன் எனாமரேட் தி மாரல் இஷ்யூஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கொயரி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கொயரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் மாரல் இஷ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வரலாம் ஒன்று தியரி கொடுத்துட்டு இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க நான் சொன்ன அந்த யூனிட்டில் வந்து என்னென்ன கொஷின் சொல்கிறேன்னா அதையும் பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போ யூனிட் த்ரீ வந்து என்னதுன்னா இன்ஜினியர்ஸ் அஸ் சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இதுதான் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எது என்னதுன்னா இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க செகண்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியர் அதாவது கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் கேட்டிருக்கேன் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் டி டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம் அசோசியேட்டட் வித் லா இன் இன்ஜினியரிங் எனாமரேட் தி ப்ராப்பர் ரோல் ஆஃப் லா இன்ஜினியரிங் லாவை பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஷின்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் இதை தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போகணும் ஏன்னா யூனிட் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு சின்ன சிலபஸ் தான் என்னை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க இல்லைனா ஃபஸ்ட்டையும் த்ரீயே நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க எது வந்தாலும் எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துட்டு போயிருங்க யூனிட் த்ரீயை பொறுத்தவரை இப்போது யூனிட் ஃபோரை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அதாவது ஐபிடி இதுவுமே கேட்பாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்த கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் யூனிட் ஃபோரை பொ பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனலைசிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி கான்செப்ட் ப்ரா ப்ராப்ளம் அசோசியேட்டட் வித் அதாவது ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனலைசிஸ் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு கொஷினுமே மோஸ்ட்லி படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்படி இல்லைனா ஐபிடியும் அந்த கலெக்டிவ் பார்கெனிங்குமே படிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா அது ரிப்பீட்டடாக வந்த கொஸ்டின்ஸ் அதனால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் என்ன எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் எம்ப்ளாயி ரைட் அண்ட் ரோல் இன் த ஆர்கனைசேஷன் சரியா எம்ப்ளாயி ரைட் இ ரோல் இன் த ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த கொஷின் வந்து பார்த்துக்கிறேங்க ஃபிஃப்த்து கொஷின் எதுனா கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்கஸ் பிட்வீன் தி ஜென்ரல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை ஃபோர்த் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அதனால் நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் கொஷினாக சிக்ஸ்த் கொஷின் பாருங்களேன் அதாவது டிஸ்கஸ் த டெஸ்டிங் ஸ்ட்ரஜடி ஃபார் ஷே சேஃப்டி வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் சேஃப்டியை பற்றி கேட்டிருக்கேன் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட் டாப்பிக்காக இருக்கும் ஸோ சேஃப்டியிலேருந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் அதனால் நான் சிக்ஸ்த் கொஷின் எடுத்திருக்கேன் இந்த சிக்ஸ்த் கொஷின் வந்து பார்ட் சீலையும் வரலாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்புறம் மென்ஷன் த டிஃபிகல்ட்டி இன் அசஸிங் தி பெர்சனல் பெர்சனல் ரிஸ்க்கு அல்லது இங்கே பாருங்கள் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் இந்த கொஷின் தான் அவங்க இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் கொஷினும் இம்பார்ட்டன் தான் அப்போ என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன் இதில் ஐபிடி இம்பார்ட்டன் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இம்பார்ட்டன் கலெக்டிவ் பார்கெனிங் இம்பார்ட்டன் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் பார்த்துக்கிறேங்க அது போக கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துக்கிறேங்க அந்த நாலு கொஷின் மேக்ஸிமம் பார்த்துட்டு போயிருங்க படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போது ஃபிஃப்த்து கொஷினை பொறுத்தவரை அதாவது சாரி ஃபிஃப்த்து யூனிட்டை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா எக்ஸ்பிளைன் த குளோபல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் வெப்பன் டெவலப்மெண்ட் இப்போது செகண்ட் கொஷின் வந்து நான் ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அஸ் த கன்சல்டிங் இன்ஜினியரிங் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ரோ ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அஸ் ஏ கன்சல்டன் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா
அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அஸ் கன்சால்டன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் வீட்னஸ் ரிப்பீட்டட் சைட்லேயே ரிப்பீட்டட் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி இது செகண்ட் கொஸ்டினும் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா என்விரான்மெண்டல் எத்திக்ஸ் எப்படியும் வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அப்போது ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்தவரை என்னது இன்ஜினியர் அஸ்ய கன்சால்டன்ட் அந்த கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து வெப்பன் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் அது போக என்விரான்மெண்டல் எத்திக்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு போயிருங்க இந்த நாளுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது நம்ம வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து சினாரியோ கொஷின் வந்து வரும் அதாவது கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டட் கொஷின் இது வந்து தேர்ட்டீன் மார்க்லேயும் வரலாம் அல்லது பார்ட் சியில் ஃபிஃப்டீன் மார்க்காகவும் வரலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செர்னோபைல் டிசாஸ்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் ப்ரோபா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் சார் படிக்க வைப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் சேலஞ்சர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டிசா அதாவது டிசாஸ்டர் திஸ் ஆல்சோ அந்த சேலஞ்சர் ஸ்பேஷ் ஷட்டில் டிசாஸ்டர் வந்து கண்டிப்பாக பார்ட் சீலை வந்து ரொம்ப ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சு அதனால் நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர்த்து கொஷினுமே இந்த கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி அந்த பார்ட் சீல வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஏ நியூக்ளியார் ஆக்சிடென்ட் எனிவேர் இஸ் ஏ நியூக்ளியார் ஆக்சிடென்ட் எவ்ரிவேர் அப்படி கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் த ரெஸ்பெக்ட் டு த்ரீ மைல் ஐலாண்ட் கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு ஆர் சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த நியூக்ளியார் ஆக்சிடென்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க என்னை பொறுத்தவரை செர்னோபைல் டிசாஸ்டர் போபால் கேஸ் ட்ரஜடி சேலஞ்சர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டிசாஸ்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் சீல வந்து இப்படி தான் வருமா அப்படின்னு கிடையாது கேஸ் ஸ்டடி தான் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கிடையாது அது போக இந்த பாருங்கள் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்கை பற்றி நான் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லாத உங்களுக்கு காமிக்க இங்கே பாருங்கள் கேஸ் ஸ்டடியில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சேஃப்டி இஸ் ஏ கமடாட்டி கம் வித் ஏ ப்ரைஸ் சஸ்டெயினபிள் வித் எக்ஸ்பிளேஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு த நாலேஜ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஃபார் சேஃப்டி வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த சேஃப்டி கொஷின் வந்து உங்களுக்கும் வரலாம் அதுக்கு ஆர் சாய்ஸாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வெப்பன் டெவலப்மெண்ட் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் இதே கொஷினை தான் நாங்கள் எடுத்திருந்தேன் இம்பார்ட்டன்னா ஸோ எப்படியும் கேட்கலாம் இப்படி நே டேரெக்டாக கொடுத்தா ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிடலாம் தேர்ட்டின் மார்க் ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எழுதின கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் அதாவது கொஷின் பேப்பரை வந்து காமிக்க அதையும் பார்த்துக்கிருங்க நிறைய கொஷின் சொல்கிறேன்னு சொல்லி எதுவும் நினைக்காதீங்க பிகாஸ் எத்திக்ஸை பொறுத்தவரை இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ நிறைய தான் இருக்கும் நிறைய தான் படிக்கணும் படிச்சுட்டு போயிருங்க ஒரு ரெண்டு பேப்பர் தானே எல்லாத்தையும் படித்தா தப்பு கிடையாது ஸோ மோஸ்ட்லி நான் சொன்ன கொஷினே படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போ நம்ம டூ மார்க் வந்து பார்க்கலாம் டூ மார்க் வந்து பாருங்களேன் ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எத்திக்ஸ் மார் மாரல் அண்ட் வேல்யூஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்குது செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் சிம்பதி ஃப்ரம் எம்பதின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் மாரல் டைலமான்னு கேட்டிருக்காங்க தேர்டு அப்புறம் ரைட் த நீட் நீட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எத்திக்ஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ஜெனரல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மாரலி ரெஸ்பான்சிபிள் இன்ஜினியர் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேங்க செவன்த் கொஸ்டின் ரைட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேனேஜர் அண்ட் லீடர் எயிட் கொஸ்டின் ரைஸ் த ரைட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கலெக்டிவ் பார்கெயினிங் நைன்த் கொஸ்டின் வாட் டூ யூ மீன் பை ஹையட் கன் அதுக்கப்புறம் டென்த் கொஷின் வந்து டிஃபைன் என்விரான்மெண்டல் எத்திக்ஸ் அதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ட்டீன் மார்க் படித்தாலே மோஸ்ட்லி அந்த இது வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது டூ மார்க் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க நான் சொன்ன கொஷின்ஸே லெவன் கொஸ்டினை பாருங்களேன் எப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங் எத்திக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹவு ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் எத்திக்ஸ் இம்ப்ரூவ் த பிஹேவியர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் பூஸ் த ஆர்கனி ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆர் சைஸாக என்ன இருக்குது யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ டுவெல்த்து கொஷின் வந்து பாருங்கள் ரைட் த வேரியஸ் மாரல் தியரி அண்ட் டிஸ் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் கிலிகன்ஸ் தியரி அதுக்கு ஆர் சைஸாக கால்பேக் தியரி கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ் அதுக்கு ஆர் சாய்ஸாக கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஃபோர்டீன் கொஷின் பாருங்கள்
அப்போ இதில் இதில் வந்து என்னது இம்பார்ட்டன்ட் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு என்விரான்மெண்டல் எத்திக்ஸ் இந்த மூணுத்தையுமே சேர்த்து கேட்ட மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது வந்து உங்கள் சீனியர்ஸ் எழுதுன கொஸ்டின் பேப்பர் தான் ஸோ பார்ட் சியை பாருங்களேன் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு வித் வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பை கன்சல்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்கள வச்சு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹவ் அண்ட் இன்ஜினியர் கேன் கிரியேட் ஏ குட் எத்திக்கல் கிளைமேட் இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆர் சாய்ஸை என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்களும் பார்த்துக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ பார்ட் சியை பொறுத்த வரை டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்லேருந்து நிறைய மார்க் எடுக்க வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் பார்ட் சியில் வந்து டேரக்ட் கொஷின் வரும் அதுதான் எப்படி வரணும் அந்த லோ ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர் அசிய கன்சல்டன் இப்படி கூட வரலாம் பார்ட் சியில் அதுக்கப்புறம் வந்து அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் இப்படி கேட்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறீங்க பார்ட் சியை பொறுத்த வரை ஈஸியாக வந்தால் ஈஸியாக எழுதிடலாம்லாம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரை நல்லாவே நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அது போக நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கதை அடிக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் படித்தே எழுதுங்க கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு வேளை கஷ்டமாக இருக்குது படித்தது வரலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது படிச்சுருப்பீங்க அதை கண்டிப்பாக எழுதி வைங்க இந்த பேப்பர் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிரும் என்னை பொறுத்தவரை அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் பேப்பரை எல்லாருமே கிளியர் பண்ணணும் நான் சொன்ன கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுக்கிறேங்க நான் சொன்னதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க அப்படி எழுதுனாலே போதும் இந்த பேப்பர் வந்து கிளியராக வந்து ஹை சான்ஸ் வேறு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஏதாவது வேணால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடில் ஏதாவது டவுட்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன் போபால் கேஸ் ட்ரஜடி செர்னோபைல் டிசாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து சேலஞ்சர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கொஷின்லாம் படிச்சுட்டு போயிடணும் படிக்காமல் போவாதீங்க என்னுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க அதில் நான் அப்டேட்ஸும் போடுறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பேப்பர் வந்து நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வரும்போது ஸோ தேங்க்யூ வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வேணாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ